はい、えっ、ー、と、それでは始めさせていただきます。えっ、ー、と、もう喋っていいのかな。はい、えー、PHP で Web 以外の世界の扉を叩くということで、えっ、ー、と、まず自己紹介から始めさせていただきます。えー、私、あの、生まれも育ちも仙台、えー、株式会社インフィニットループ仙台社のえー、プログラマーでございます。スマートフォンゲームのサーバーサイドのプログラマーを、えー、やっています。えっ、ー、とですね、この名前の方がですね、あの、SGI とかっていうふうな名前使ってるんですけれども、あの、これ外人のハンドルネームでですね、あの3文字の略称の人がですね、結構いると思うんですけれども、あの、RMS とかですね、あの、ESR とかあの DJB とかですね、PHP の人だと AJF とかっていう人がいるんですけれども、あれが超かっこいいので、あの憧れててですね、あの名前から半端に、あの自分の名前から半端に3文字取ってですね、の SGI ってやりたかったんだけれども、Twitter だとこのアカウントが取れなかったので、えー、諦めて、えー、とアカウント作った当時に勤めていたですね、会社の名前から、えー、と2文字取ってですね、の CH というのがついています。はい、えっ、ー、とですね、そんなくだらない話なんですけれども、えー、以前にですね、先期に間違えて2000、えっ、ー、と、19年にですね、PHP カンファレンス仙台というのをやりました。あとはですね、あの去年に娘ができました。えっ、ー、と、去年の10月に娘できたんですけれども、えー、日々遊んでもらってます。はい、えー、それではですね、あの本日のお品書きです。えー、なんで、えー、PHP7.5 ではなくて8なのかという話と、それに JIT について、FFI について、そして、えー、PHP での並列並行処理についてです。えー、その上で、えー、現状の課題とまとめみたいなものをざっくりお話しします。えー、そ,れですそれではですね、えー、まずですね、デモから入りたいと思いますあの。ちょっと画面の共有を切り替えたいと思うので、少々お待ちください。切り替え先のどれだ切り替え先あったあった。はい、えっ、ー、とですね、見えますでしょうか。えー、ここにですね、あの何の変哲もないですね、あのインデックス .php が、えー、存在します。あとちょっと見づらいかもしれないので、あと別途でですね、このコードをですね、どっかに貼っつけておこうと思いますけれども、まあ、ざっくり言ってですね、えー、関数であの嫌いというのがありまして、で、また別に関数で好きというのがありまして、で、このそれぞれ嫌いと好きというのがお前のか嫌いだっていう関数を呼び出してですね、あのこの関数はお前のか嫌いだって一言言ってから、あの1秒ぐらい寝てくれるっていう、あのそういうものなんですけれども、でですね、えー、これがあの200回ぐらいですね、あのランダムに呼ばれます。実際にですね、これですね、あのアクセスをですね、してみようと思います。えー、っとですね。ちょっと操作があのバタバタしてるんですけども。えー、と見えますでしょうか、えーとですね、お前なんか嫌いだというのがです、ね、あの延々表示され続けるというです、ね、あの非常に恐ろしいあの、大変恐ろしいスクリプトなんですけれども、ちょっと、まあ、見えているという手で,です、ね、進めてです、ねえー、これ実行しているところで,です、ねあの、おもむろにです、ねえー、とまたちょっと共有切り替えるんですけれども。この状況で。あれ。ちょっと準備が
手際が悪くて大変申し訳ないんですが放送事故みたいになってますけどもう少々お待ちください。ちょっとコマンドをどっかにメモしていたのが見つからないのでですね、ちょっと地道にですね、探していきたいと思います。これはデモに失敗しているような気がしますね、私は。これは困りましたね。なんか、お前なんかけれだっていう画面がちょっと永遠で続けてるって、ちょっと悲しいことになってますね。えーっとですね。これは参りました。非常に参りましたが、諦めてですね。これデモで最初からこうあの PHP プロファイラーというのを私が作っているツールのですね、あの、実演をしようと思っていたんですが、どうやら、えー、そのデモのですね、コマンドをですね、あのとっさにちょっと思い出せないという状況になってしまったようなので、えー、このデモをそのままスキップしてですね、お話を続けさせていただこうと思います。で、これ本当はですね、あのやれることがですね、あったんですけれども、でそれがですね、こうやってあの、このひどい画面が出ているところなんですけれども、あのこれが何の関数もに基づいて、えーと、このお前なんか嫌いだという呼び出しを行っているのか、ランダムであの2つの関数を切り替えて呼び出すというスクリプトだったんですけれども、ね、それがあのどういうコールトレースで実行されているのかというのを、えー、と画面表示しながら実演するという、そういうことをやろうと思ったんですが、はい、残念ながらここをですね、スキップさせていただきます。もともとですね、これあの少し前にあの先日、タガヤスというあの地元のイベントでですね、あの勉強会でちょっと発表させていただきましたので、えー、と別途あのディスコードの方に URL を貼っておきますのであの、そちらの資料もご覧いただければと思います。はい。でですね、これやってることは、あと、まあ、なんか非常にデ,デモがうまくいかなかったので恥ずかしいんですけれども。まあ、対象プロセス上のですね、あの処理系の内部データのメモリアドレスをですね、あの特定してですね、で、えー、そんであの FFI でシステムコールを読んで対象プロセスのメモリを除き見して、で、処理系の内部データ構造を解釈して、そういうコールトレースを抜き出すという、スクリプトが、えーとまあ、あの別のスレッドで1つ動いてで、それをさらに別のスレッドがあの通信して、えー、コールトレースを手に入れて、でその、えー、とスレッドがさらに FFI で GUI のウィンドウを描画して、えー、コールトレースの集計を可視化するというです、ね、あの非常にです、ね、野心的なプログラムを、えー、さ,さらにあのプリローディングしながら、あのジットでマルチスレッドしながら実行するというのをやろうとしていました。なんか非常に悔しいので、ちょっとあのベッドでこれはデモを見せ方を考えたいと思います。はい、で、えー、この話なんですけれども、えー、っとですね、これ、お気づきかどうかわからないんですけれども
あの、PHP で聞き慣れないフレーズがですね、あふれるように出てきてですね、あのなんだそれっていう話に、まあ、デモも失敗してることなので、なおさらなんだこれっていう話になってる方もいらっしゃると思うんですけども、今回のこのお話はですね、PHP で Web 以外の世界の扉を叩くっていうことなんですが、よく見るとですね、あのこの話ですね、PHP8 要素がですね、ジット以外に存在しませんと。で、まあなんかちょっとタイトル詐欺感が出ちゃってるんですけども、もう少々話を聞くくだされば幸いです。えー、なんで PHP8 で Web 以外の世界の扉を叩くっていうトークで、こうも FFI だったり、えー、プリローディングだったり、マルチセットだったりという、PHP8 の新機能ではない話が大きな顔をしているのかというところなんですけれども、この話をする前にですね、あのまず今年の PHP がなぜ PHP7.5 ではなくて、PHP8 として開発されてリリースされたのかという話から始める必要があります。えー、なぜ PHP7.5 ではなく、PHP8、えー、PHP2 の参上なのかと。えー、PHP2 の参上、つまり PHP8 なんですけれども、なんで急に2の類上で表記を始めたのかというのは、えー、不思議に思う方と、えー、ああ、あれの話だなとなる方と、両方いるのではないかと思います。えー、先日、めでたくリリースされた PHP8 なんですが、これが、えー、となんで PHP7.5 ではなくて、えー、PHP8 になったのか分かる方はですね、あのーまあ、分かるぞという方も分からないぞという方もですね、どちら様も、えー、とツイートするとかディスコードの方に書き込むとかですねあのしてくださればうれしいです。でですね、えー、まあ、これなんでメジャーバージョンアップしたのかということなんですが、今可能性の一つとしてはですね、あの広報互換性が崩れたからかというのがあり得ます。というのはですね、あのセムバーとかでもですねあのメジャーバージョン更新は API の互換性が崩れるときに行われます。で、互換性を崩す機能を入れるための PHP8 なのかということなんですが、これは違うというふうに私は考えています。PHP のです、ね、開発プロセスは RFC というものに基づいています。大きな機能追加や変更、プロジェクトのルール変更を導入するにあたっては、RFC と呼ばれる文書を作成して、コミュニティ内で一定の期間議論を行って、提案内容をブラッシュアップして、RFC の再生投票権を持つ人々による投票フェーズをくぐり抜けなければなりません。そんでですね、PHP8 向けに出た RFC でですね、明確に広報互換性が崩れると、えー、と謳われているものを取り上げてみます。でですね、あの一つ一つですね、ずらーっと眺めていくとですね、えっ、ー、とですね、これ、あの、作成日というのをですね、ずっと出しているの、えっ、ー、と、気づきでしょうかと。で、これをですね、あのよく確認するとですね、あの、PHP8.0 用のブランチというのはですね、2019年1月に出ています。でですね、これ作成日また改めて見直していくとですね、えー、ほとんどのこの RFC というのが、えー、と PHP8 のブランチが切られてから、次のバージョンはあの PHP8 でやっていきますよというのが決まった後にですね、の RFC の方が作られているということがわかります。でえー、つまりですね、広報互換性を崩れる変更を入れたいからメジャーバージョンアップをするのではなくて、メジャーバージョンアップが、メジャーバージョンが上がるからそういう変更が入っていると。で、えー、メジャーバージョンアップ自体というのは何かしら別の要因で、えー、と、えー、引き起こされたものと考えられます。で、他にですね、メジャーバージョンアップの理由の可能性としてはですね、あの規定のリリーススケジュールというものがあるのではないかというのがあります。何年おきかに決まったスケジュールで定期的にメジャーバージョンを上げているとかそういう話ですね。あの4年おきとか5年おきとかですね。で、実際はですね、これでもありません。えー、これまでもですね、マジメジャーバージョンアップの返礼をですね、あの実際事実として確認し,確認してみますと、えー、全然これは定期的ではないわけです。ね、こうして見直すと PHP5 の時代は大変長かったです。で、えー、イエスプロセスについても RFC はあるんですけれども、あのこれであの毎年、年ごとのリリースをするということだけ決まっているんですが、メジャーバージョンいつ上げるのかという点についてはですね、えー、と言及がありません。で、他の可能性としてはですね、ちょっと表示があるんですけれども、えー、処理系の内部エンジンが、えー、と大きく変わったからという可能性があります。えっ、ー、と、まあちょっと、表が崩れてしまったりなんですけれども、PHP 4で、えー、と Zend エンジンというエンジンになり、でえー、PHP5 で Zend エンジン2、PHP7 で Zend エンジン3というふうに、えー、なっています
。で、まあ、同様にですね、内部のエンジンがですね、PHP8 で大きく変わったから、メジャーバージョンがさらに上がるのかというとですね、えっ、ー、と、実際にはですね、あの、PHP8 は内部的なエンジン,エンジン変更は小さくてですね、あの、ちょっとこのエンジン回収を主に担当していた全農社の、えー、とドミトリーという人も、えーまあ、全然このエンジン変更を大したことはないよって話をしています。それではですね、えー、とじゃあなんで PHP8 が出たのかということなんですけれども、えー、ともうこれはちょっと話の流れとしてですね、あのもうすでに分かっているという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これは、えー、と実当が原因ですと。えー、PHP のですね、コア開発者による開発方針の議論というのは、主にメーリングリストで行われています。インターナルズという、PHP インターナルズというメーリングリストがあります。細かい、えー、と実装方針については GitHub でやり取りしたりもするんですけれども、まあ、とにかくこのインターナルズというメーリングリストの中で議論が行われています。で、そのメーリングリストにですね、2018年6月にですね、えー、PHP3 が、えー、と出るぞという話をしている頃ですね。その頃に、コア開発者のニキータさんという方がです,ですね、インターナルズに投稿しました。次のバージョンが PHP8 になりそうな雰囲気をちょっとあの、他の周りの人との話の中から感じてるんですけれども、実際にどうなんですかっていうメールを送ってきました。で、これに対してですね、えー、まあ、ゼイブさんという人がいてですね、まあ、えっ、ー、と、この人はあの、PHP3 から PHP5 の開発において中心人物であった人なんですけれども、えー、と全土の全の方の人なんですけれども、えーまあ、例えばですね、あのユーザーへ大きな影響,影響を与えるような大変更こそが、えー、とメジャーバージョンに引き起こすと。で、ユーザーにとって大きなリターンが得られる変更があるからこそ、それに伴う広報互換性の破壊も正当化されるという話をしています。で例えば、ジットとか FFI とか、非同期処理とか、長時間実行タスクの、えー、長時間実行スクリプトのサポートというものが、えー、その中には挙げられています。で、それでですね、あのゼーブさんがですね、この話の流れに乗って、メーリングリストに投下した、えー、と8への意気込みメールというのがあります。それがあの PHP2 の3乗というタイトルでした。えー次のメジャーバージョンでは、えー、JIT とか FFI とか、あと非同期処理や長時間実行スクリプトのサポートやプリローディングの機能を盛り込んでいきたいと。で、えー、7.3 のリリース後は、ねえー、PHP8 に向けて開発力を集中したいと。それで、えー、7.4 は8の準備で、配信予定機能、非推奨化オンリーの、えー、スリムなリリースにしようという話がありました。その結果どうなったかっていうことなんですけれども、えー、っとですね、まあ、PHP4 の、7.4 のですね、新機能の一部なんですが、カタスキープロパティが入って、アロー関数が入って、バリアンス反転強変のサポートが入って、FFI が入って、プリローディングも入ってしまって、えー、なんか全然強い意味じゃないですね、7.4 というのが結果的には出ることになりました。で、えー、次はあの PHP8 だぞっていう話だけはですね、それでもですね、あの残っていてですね、あの2018年の11月にニキートさんからあのブランチオフ PHP7.4 アーリーというメールが、えー、インターナルズで流れました。これは、えー、とまだあの PHP7.3 が出るぞという時期だったんですが、早めに 7.4 のブランチを切ってしまで、同じ日に JIT の RFC ページというのも実は作られています。で、この段階でですね、FFI とプリローディングはすでにですね、PHP7.4 向けで受理されていました。ところでですね、えっ、ー、と、まあ、あの、これでお気づきかどうかっていうことなんですけども、あの次のメジャーバージョンへ入れようというふうにですね、話がされていたものがですね、あの、JIT と FFI とプリローディングと、非同期処理のサポートと、長時間実行スクリプトのサポートというお話でした。で、この話がですね、あの、少なくとも残った、流れとしては残った形で、PHP8 というのは 7.4 の次のバージョンとして開始されることになりました。それでですね、この非同期処理のサポートと、長時間実行スクリプトのサポートというのは、えっ、ー、と、まあ、実際に、実際にリリースされた PHP8 にも含まれてなくてですね、で、FFI とプリローディングについては、えー、PHP7.4 へ先行して取り込まれています
。で、えー、2020年に出す、えー、PHP は、えーとまあ、メジャーバージョンを上げた PHP を8にするっていうふうなですね、意思決定のもとになったですね、大きな機能変更っていうのは、もうこのブランチを切った時期点でですね、ジット以外にですね、残っていないんですね。<笑>えー、FFI とプリローディングっていうのはですね、もともと JIT との組み合わせを念頭に提案されたものでした。ルアー JIT というのを参考にして PHP の JIT というのを使えたんですけれども、でルアー JIT で JIT と統合された FFI というのはですね、あの状況によって C を超える実行性能を出せるという話があってですね、で PHP の FFI というのは d n a s m の採用からもそうなんですけれども、そのルアジットも背中を見つつ導入されたものです。で、まだ実際にジットとのそのような統合まだ進んでないんですけれども、えー、FFI はですね、将来的にはジットとともに、えー、拡張ではなくてですね、こうやって統合して、まあ、そういうなんか、えー、性能向上というのを果たしたいという話があります。で、プリローディングはですね、既存のウェブアプリケーションフレームワークでで、えー、ブートストラップのコストが結構高いという問題へのです、ね、対処なんですけれども、えー、同時にですね、あの危険な機能である FFI の利用開始位置を制限するというのにも使われていて、また将来的には JIT との組み合わせでプログラム全体を読み込むことで初めて可能になるような、えー、アグレッシブな最適化を行うということも視野にあります。えー、今はまだですね、そのような JIT と,、えー、と複雑に結びついた最適化というのは入っていないんですけれども、PHP8 で、えー、将来の姿を想像するためのコマというのは、えー、まあだいぶ揃ってきたという形になります。えー、PHP8 はですね、あのー、というかこの JIT についてなんですけれども、全土,全土という会社のドミトリーさんの7年以上にわたる2013年からの取り組みの成果が、まあ、この JIT とです、ね、その周辺機能になるわけです。でこれがですね大事なのはですねあの既存のアプリケーションではあのさほど性能向上が見られないということはずっと分かっていたにもかかわらず、それでもあのじっと入れるっていうのはまあ断行されたわけですね。これだけの年月をかけて。つまりですね、あのこれは何か強い明確なビジョンがあって選ばれたことなわけです。で、それはですね、あのつまりですね、既存の PHP アプリケーションの枠内にはないことをやれるようになるということになります。はい、えー、少し前置きは長くなりましたけれども、えー、とちょっとここでそろそろですね、あの叩いていきたいというふうに思います。で、えー、実態についてです。ここでとここでデモっていうふうになってるんですけど、ちょっと怖いですね。あのデモできるかなちょっと怖くなってしまったんですけれども別のところにとんでもないところに画面が出てしまってですね。えっ、ー、と、これはなんかちょっとうまいこと,ミュッと見えてるのかどうかわかんないんですけども、あ、ちょっと。ファミコンのエミュレーターのデモというのを今、動かしています。こういうものですね。はい、えっ、ー、とですね、これ、もともとですね、あの以前にですね、長谷川さん、えー、友蔵さんですね、が、えっ、ー、と、PHP のファミコンエミュレーターというのをですね、えー、公開されました。で、これのですね、あの実当の有無での差をですね、えっ、ー、と、性能差をですね、見ていきたいと思います。
。でですね、えっ、ー、と、ちょっと,、えー、とデモの方はですね、さらにうまくいかないようなので、ちょっとこのままのテキストで話を進めてしまうんですけれども、えー、CPU バンダの処理というのは、えー、と JIT 向きで、えー、JIT なしだとですね、14fps くらいのファミコンミュレーターの処理がですね、JIT ありだと 35fps くらいになります。えー、得意な処理だとですね、えー、と 2.5 倍とか3倍とかも下がれたりするという感じがします。でですね、えートレーシング実等と関数実等というのが JIT にはあります。これ、オプキャッシュ .JIT というコンフィグのオプションで切り替えるんですけれども、デフォルトはトレーシング実等です。これはですね、すごく雑に言うと、VM が実行したオペコードの道筋を追跡していって、よく実行される道筋のみを機械語でコンパイルすることで、型の判定コスト削減や関数をまたいだ再利化を可能にしつつ、全体を機械語でコンパイルすることでの CPU キャッシュの圧迫も防ぐみたいなんですね。えー、少し複雑な、えー、と実態の上級編みたいなやつです。これ2019年の1月の RFC 当時にはまだなかったんですけれども、えー、2020年3月の頃にですね、あのトレーシングジットを追加するという形で、えー、と導入されました。でですね、おっと。これちなみにですね、えー、とこのトレーシングジットと別にですね、あの関数ジットというファンクションジットというのもありまして、えー、関数実行、関数単位の、えー、形で機械語に変換していくという、コンパイルしていくというモードなんですが、これがですね、あのー、大体の 24fps くらいが出ましたと。大体元の 1.7 倍くらい。ジットなしの 1.7 倍くらいの性能になります。でトレーシングジットはですね、あのー、まあ、それにそれに 1.5 倍くらい早いので、まあ、トレーシングジットは早いんだなというのとですね、あのこれを取り入れるためのですね、1年ちょっとの取り組みで 1.5 倍くらいの処理性の向上が達成できているというふうなのもわかります。でですね、えー、と手をかければもうちょっと早くできるということですね。あの若干、えーと、プロファイラーを使ってですね、ボトルネックを特定して最適化したバージョンの、えー、とファミコンミエルターというのも、えー、と GitHub の方に上げています。で、指導でこれ、再利化する際にですね、あのループ外に出せる処理を出,せ出すとかですね、フレームバッファーであの RGB が分かれているのを一つの整数値にパックするとか、計算結果をキャッシュしたり、定数化したり、あるいは型宣言を外したりとかですね、あのまあひたすら泥臭い、えー、と取り組みでですね、結構効果が出ます。で、えー、指導で再適化するとですね、えー、とじっとなしの状態でも、えー、最終状態で約 50fps。画面が動き始めると約 35fps、5fps。で、じっとありの場合に、まあ、画面が止まっている状態で約 85fps、画面が動き始めると約 60fps というふうに出るようになりました。で、この指導で最適化を入れた結果ですね、あのじっとのあるなしでの差がですね、だいたい 1.7 倍ぐらいになっています。さっきあの 2.5 倍とかですね、あの3倍とかっていう話をしていたんですけれども、あのこれはちょっとはっきりしたことは言えないんですけれども、あのおそらくですね、最適化の過程で計算処理そのものを減らしたことで、えジットで早くなる部分の実行時間,時間というのが結構圧縮されたためではないかなというふうに思っています。で、えーまあ、ジットについての現状をまとめるとですね、えー、CPU バウンドの処理というのは、えーまあ、やっぱり早くなります。えー、1.7 倍とか 2.5 倍とか出ます。で、トレーシングジットとファンクションジットのは 1.5 倍程度の差が出たりします。で、ただですね、まだまだですね、人間が適当に書いても処理系が最適化してくれるっていうのはそういう世界ではないようです。で、人間がしょばい対応で早くする余地があるということはですね、あのジットの今後の、えっと、伸びしろも結構ありそうな感じがします。
。はい、えー、それでは FFI の話をします。FFI というのは、フォーリンファンクションインターフェースの略です。直訳するとですね、外国語の関数のインターフェースというふうになります。えー、C 言語の関数やデータへアクセスできる機能です。PHP7.4 で導入されました。7.3 までの PHP では、えー、とできないことが結構多かったです。えっ、ー、とですね、まあ。PHP マニュアルに載っている標準関数の範囲でできないことをしようとした場合に、えー、C 言語で PHP のクラスや関数を作るという拡張機能を作ったり、他の人の作った拡張機能をインストールして使う必要がありました。えー、なお、内部的にはですね、FFI も含めて PHP の組み込みの関数やクラスというのは、す、え、べ、ー、て、えー、何らかの拡張に属しているものです。F オープンだったり、JSON エンコールだったりといった、いわゆる標準関数というのは、処理系に標準でプされている拡張として実現されています。で、この拡張を作るのにはですね、処理系の機能を利用するための特殊な作法と、あと一定以上の C 言語の知識が必要です。で、これはですね、あの、FFI の導入って何が変わるかっていうことなんですけれども、C 言語の質問を PHP から直接呼べます。システムコールやメモリ操作の関数に処理系の内部関数なんていうものも実際呼べます。当然あの C 言語のコードを呼び出すっていうことによる、まあ、リスクというのも一緒に持ち込まれます。なんであの自分の足を打ち抜くようなですね、まあ、そういうようなことができる非常に危険な機能なのでですね。まあ、あの PHP 処理系の,あの特有の知識とかですね、拡張化した際の作法みたいなのはなくても使えるんですけれども、あのやっぱり C 言語の知識自体は、えー、と使う上で必要になっていきます。で、FFI の使い方なんですけれども、えー、とこういう感じで使いますと。まあ、明らかになんかこう、PHP じゃないなんか言語がですね、文字列の中にあの混ざっているという感じがしますね。FFICDF という関数で、えー、CDEF なので、ちょっと次は GHIJK みたいな感じがするんですけれども、まあ、この CDF という関数で使う C 言語関数や型の宣言を行います。書式は C 言語のヘッダーファイルなんかに書くのと同じ書式ですが、ディファンやインクリルドのようなプリプロセッサーマクロは一部の特殊なもの以外使えません。第一引数へ宣言を書いた文字列を渡します。第二引数ではその定義が格納されたライブラリのファイルを指定するんですけれども、Linux などではですね、省略するとプロセスへロードされているコードがそのまま利用できます。なので、LibC とか PHP 処理系自身の関数についてはですね、Linux だったら、えーまあ、第2引数の視野なしで使います。Windows だとちょっとそういうふうにはいかないんですけれども。えー、そんで、この CDF の返り値として FFI という型のオブジェクトが返ってきますので,で、この FFI オブジェクト経由で C 言語の関数やデータにアクセスできます。でこの FFI の使い道なんですけれども、C、PHP 単体ではできないことをやります。えー、PHP レイヤーの機能への直接のアクセス。まあ、低レイヤーの機能への直接のアクセス、それに PHP 側の資産と比べてですね、C 言語資産が豊富な分野であったりとか、あるいは PHP 単体で出せる以上の速度が欲しいときに使えます。まあ、そうですね、C 言語側資産の方がまだ多いような話だと、例えば数値計算とかですね、あの機械学習とかですね、そういうような分野であったりとか、あるいは、まあ、低レイヤーのへのアクセスとなると、まあ、PHP 処理系自体,自体にアクセスするということもできますし、あとは OS の,です、ね、あのシステムコールみたいなのをです、ね、あの普段の普通の,あの標準化数で提供されてないものについても呼び出すことができます。PHP が JIT である程度速くなってもです、ね、あのまだまだあの C などのもともとネイティブコードの現場には負けるケースが多いので、ピンポイントで処理性能が必要というときには一応 FFI が使えるんですが、ただ、FFI にはオーバーヘッドがあってですね、の FFI の C 言語側のデータに PHP からアクセスするのは結構遅いという問題があります。ちょっと2つの世界のデータアクセスをまたがないように気をつけるという必要があります。で、ちょっとシステムコールという話をちらっとしたんですけれども、えー、とシステムコールというのは、えー、と OS の機能を呼び出すための仕組みです。これまでの PHP はですね、Web に特化した言語なので、標準で全ての機能にアクセスすることはできないです。例えば、IOCTL で、えー、とデバイスを直接操作するとかっていう方法は提供されてませんし、例えば、あるいは p t r a c とかですね、プロセス VMDV みたいなシステムコールを使ってですね、別,別プロセスの挙動を除き見るとかっていうこともできます、えー。PHP プロファイラーというのはこれを利用して動いています。動いてるところをお見せできなかったのがとても心苦しいんですけれども、はい。
で、えー FFI の使い道としてはですね、あの低レイヤーのアクセスっていう話があったんですけれども、えー、PHP の処理系自身をですね、PHP から操作するっていうこともできたりします。これどういうことかというとですね、PHP の処理系は拡張向けに CGM API を提供しています。で、これが FFI からすでにあの何もしなくても簡単に呼び出せます。で、処理系の挙動をですね、FFI を通してですね、PHP からカスタマイズするというちょっとな何を言ってるんだお前はみたいなことも可能になったりします。例えばですね、PHP ではですね、演算子オーバーロードというのがですね、ないんですね。スクリプト内では各演算子の挙動を変更することができない。ところがですね、CGM も各ちゃんの方はですね、演算子の挙動を変更したクラスオブジェクトというのを作れます。デートタイムであったりとか、GMP とかっていうのが実際にこの機能を使っています。で、FFI を通してですね、この処理系の拡張向け API にアクセスしたらですね、PHP 内からでもですね、あの演算子オーバーロードが実現できるということになります。で、これでですね、実際に FFI から演算子オーバーロードを実行してみるとですね、これちょっと Z エンジンというですね、あの FFI のラッパーみたいなライブラリが存在するので、それを使っているんですけれども、まあ、こんなコードをですね、あの書くだけでですね、あの入 A したですね、A のインスタンスは1と等しいし、かつ同時にストリングとも等しいですよみたいなですね、あの、比較演算子をオーバーライドしているので、えっと、何と比較しても、えっと、なんか合ってますという、あのふざけた返事を出してくる。そういうスクリプトが書けます。これ、Z エンジンというのはですね、FFI を通じて PHP 処理系の内部機能へアクセスするためのライブラリです。でライセンスがちょっと RPL というのか、レシプロカルパブリックライセンスとかっていう感じの、あのちょっと縛りが強いライセンスなのであの、ちょっとお仕事とかですね、あ,のあるいは趣味とかでさえですねあの、気軽に使うとはちょっといかないかもしれないんですけれども、まあ、PHP による演算子オーバーロードであったりとか、あのリフレクションを通してあのクラスのファイナルを外すとかっていうですね、あの処理系のもともとの機能ではできないことを可能にしています。で、他の FF の利用方法としてはですね、あの伝統的スタイルの GUI プログラムというのも FF a から利用が可能です。ウィンドウを開いたりですね、メニューを描画したり、ボタンを押したときに動くコールバックを登録したりとかっていうことができます。で、まあ、そうするとですね、やっぱり GUI についても、なんかちょうどいいライブラリみたいなのが欲しいなって思うんですけれども、これはですね、GTK というのが使えます。クロスプラットフォームの、えー、と GUI ツールキット。もともとは GIMP というのが、あの、Photoshop みたいなソフトのために作れたんですけれども、現在は Gnome のキーツールキットとして使われています。Windows にも移植されています。で、えー、その FFI を通して GTK に、GTK を叩くというので、このトークノット GTK というパッケージが存在します。コンポーザーパッケージが存在します。Windows でも実行できます。GTK の方は別途インストールする必要があります。で、手元の部分数はちょっといじる必要があったんですけれども、ちょっと若干いじったバージョンというのは一応なんか GitHub の方に上げてはいます。えー、GTK でですね、PHP から Windows を作るコードというのはこういう感じになります。これは、えー、と本当にコードの全体です。この特ノット、特ノット GTK というやつをコンポーザーリクワイアして、で、オートラザーを読み込んで、で、この1、2、3、4、5、6、7行のコードを書くと、えー、と Windows がボコッと入ってきます。はい、で、えっ、ー、と、ボタンをですね、あの、押したらなんかあのハローって出るようなですね。そういうやつもちょっとこんなコードを1、2、3、4、5、6、6行分ぐらいコードを追加したらですね、あのできちゃったりします。で、ちょっとグレードというのがあってですね、あのこれ GTK の GUI の部品をですね、の GUI のなんかマウスパチパチで作れるみたいなソフトなんですけれども、このグレードで作った UI データというのも PHP から利用できます。で、他にもですね、えー、FFI のですね、あのーまあ、いろんなバイニングが存在します。まあ、SFML とか SDL みたいなマルチメディアライブラリもあれば、LibPCAP みたいなバケットキャプチャーもあれば、えー、OpenCAP のバイニングなんていうのも存在します。GitHub で FFI で PHP で検索すると、こういうのが結構出てきます。中にはですね、あの、オープン GL 作ったところの、あの、バルコンという新しめの、ちょっとあの、GPU 叩く、あの、API というのもですね、あの、PHP からのバインディングがなぜか存在しています
、なんかロシアの人っぽいんですけれども、なんか、なんかよく、よくやるな、こんなのっていうふうにちょっと思って見ていました。ビッグエンジンという、なんかプロジェクト名なんですけれども、ビコーザ・アイキャンのリラクらしいです。できるからやってるって、そういう話らしいですね。で、えー、先ほどちらっとあの、ファミコンの画面が、えー、と出たかと思うんですけれどもあの、さっきのファミコンの画面で色がついてたと思うんですけれども、あれも SDL を使ってウィンドウを出していました。えー、普通に動くようです。<笑>はい、えー、そういう感じでですね、FFI の話は一旦一段落にしてですね、PHP による並列処理の話をしたいと思います。えー、そうですね。現代的なですね、あの、CPU はちょっとあの、実等があればいけるっていう、そういうような簡単な話ではなくてですね、あの、ジットコンパイラーで、あのまあ、スクリプト言語のある程度有料な使い勝手を保ったまま、えー、CPU はバウンドのアプリケーションについても一定の性能が出ることによって、また CPU バウンドの有益度のソフトウェア資産の不足というのは、FFI によってカバーされるっていう。まあ、それでめでたしめでたしってなると嬉しかったんですけれども、えー、と残念ながらですね、あのそうはならなくてですね、えー、現代的な CPU はマルチコアで並列度を上げることによってシステム全体の処理性能を上げています。えー、無駄の法則、物理予報則の壁でちょっと実験会迎えるって言われたからだ,だいぶもう何年も経ってるので、ちょっとそろそろ死ぬ死ぬ詐欺疑い始めてるところなんですけれども、とはいえですね、まあなんかあの今はあのインテルの i3 とかでもですね、あの4コアがついててですね、あの私の今、えー、持ってる電話とかですね、この配信に使ってるパソコンとかもですね、CPU コアが8コアぐらい入ってるんですね。なので、まあ、とにかくはっきりしてるのはですね、あの時代はもうあのデュアルコアどころじゃなくてですね、あのメニューコアのプロセスをあらゆる場所で利用する時代に入っているということがあります。で2005年ですね、15年前にですね、ドクター・ドブス・ジャーナルというのに、えー、とマイクロソフトのエンジニアのハーブ・サッターさんというのはですね、あの有名なあのザ・フリーランチーズ・オーバーっていう記事を投稿しました。まあ、なんかその辺の内容を見ていくとですね、年々の CPU の性能向上に伴って何もしなくても書いたプログラムが速くなるっていうですね、そういうただ飯の時代は終わりになってですね、あのプログラムを早く動かすための責任というのはもうプログラマーにある。なんで、並列化、マルチスレッド、マルチプロセスみたいなのに対応していかないといけない。でそういう話がされてから15年以上が経ってですね、実際になんか私たちの周りにはもうあのタコアのメニューコアのプロセスが溢れていますえ。PHP で CPU バンドのアプリケーションを書くということはですね、あのジットコンパイラーの導入のみでは単純になりたい話ではありません。なので何かしらの並列処理、並列処理の機構をですね、使ってですね、タコアの CPU にちょっと目付き合わないといけないっていう、そういう話になっていきます。で、PHP のマルチスレッドということなんですけれども、あのなんか意外と誤解されることがあるんですけれども、PHP はスレッドセーフではないのでマルチスロッの、マルチスレッドのプログラムは作れないとか、PHP でスレッドを使うことはできるんだけれども、Python とか Ruby みたいにあのジャイアントインタグリターロックというのがあって、CPU を使うような処理の並列化はできないみたいなですね、あのそういうようなちょっと誤解をしている方がたまにいらっしゃるんですけれども、これらは全て単純に誤解です。えー、ZTS というのがあります。これ PHP4 の頃からあるスレッドセーフ版の処理系です。IIS とかはですね、あの、アパッチだったらフォークで動くんですけど、IIS はフォークがないので、Windows 環境にはフォークがないので、えー、マルチスレッドで動作するウェブサーバーというのが、まあ、いくつか存在するんですね。で、えー、そういうマチスレッドで動作するウェブサーバーへ組み込むための、PHP 処理系を組み込むための機構で ZTS というのがあります。ざっくり言うと、スレッドごとにですね、処理系の内容状態を別々に持つような仕組みが存在します。えっ、ー、と、まあ、この PHP4 の頃からですね、ZPHP8 に至るまで、処理系のビルド時の設定をですね、切り替えるだけで、スレッドセーフ版の処理系というのが手に入るようになっています。ZTS、この ZTS を使ったスレッド拡張というのが存在します。ZTS は、えー、ウェブサーバーでのリクエスト処理のドライで使う仕組みなので、PHP スクリプトからスレッドを作るための API は、えー、と公式の標準としては提供されてないんですけれども
、えー、拡張で ZTS に基づいてスレッド機能を提供するものが存在します。で有名なものに、えー、と P スレッズというものがあります。でこの P スレッドっていうのはあのー、ちょっと名前からすると紛らわしいんですが PHP スレッドの略だそうであのポジクススレッドの単なるラッパーではないのですで、えー、どちらかというと Java っぽい雰囲気のオブジェクト思考の感じの API ですこれ作者はクラクジョーさんというジョー・ワトキンスさんという人で、えー、PHP デバッグとか P カブとかあのカバレッジを取る早いやつですね、えー、APCU とかの作者でもありますでこの P スレッズという拡張はですねあの、2019年に開発中止になりまして、PHP7.4 以降への対応はしないというふうに、えー、と明言されています。で、P スレッズは開発捨てられたんですけれども、えー、と次世代のスレッド拡張としてですね、あのパラレルというのが存在します。で、これはですね、現在最も有力な PHP のマルスレッド拡張ということになります。でパラレルの使い方なんですけれども、えー、と大体がですね、こんな感じのコードで使えます。えー、コールバックをですねあの、パラレルのランタイムに渡してやると、そのコールバックが別スレッドで並列で動くという感じになります。えー、フューチャーというので、実行の完了を待ち合わせることもできます。えーまあ、非常に簡潔で分かりやすい API ではないかなというふうに思います。でちなみにですね、このパラレル非常に分かりやすい API なんですけれども、あのちょっとスレッド、他の言語でスレッドに慣れてる人とかだと、あの逆にちょっと面食らったりあの、理解できない部分があったりするかもしれないです。あのこういうコードをです、ね、あの実行するとです、ね、どうなるかっていうとです、ねあの、なんとあの別スレッドのグローバル変数は見えないっていうふうに出力されるんですね。これあの、パラレルのランタイムに渡してる、えー、とコールバックの関数の中では、グローバル。指定でのグローバルバリアブルっていうのを指定してるんですけども、あのこれがこの関数のスレッドの中から見えなくてですね、あの結果はヌルだからの未定義だからになるので、えーと、見えないという値を返してくるしかない。で、えー、ZTS に基づく PHP のマルチスレッド拡張というのは、えー、基本的にある共通の特徴を持っています、えー。あるスレッドにおける PHP のグローバル変数やクラス変数というのは、えー、通常別のスレッドからはアクセスすることができません。えー、ZTS はもともとマルチスレッド動作するウェブサーバーへ処理系を組み込むための機構なんですけれども、えー、PHP は、えー、とシェアルマシングアーキテクチャで、あるリクエストの処理で別のリクエストの変数の値を見たり触れたりすることはできません。えー、これに基づくマルチスレッド拡張でも同様にスレッド間は互いに隔離されていて別々の状態を持ちます。えー、つまり PHP のスレッドというのは、えー、とプロセスと違ってメモリ空間が一緒というあのそれだけの違いがあるものでありながらあの基本的にはデータ非共有の存在というふうになります。で、えー、スレッド間でのデータの受け渡しには通信が必要であのパラレル自身ではこのチャンネルという API を提供しています。デフォルトではあのチャンネルはブロックするようになっていて、データの受け渡しと,、えー、と簡易な同期手段の両方に使えます。えー、こんなコードを実行すると、えー、スレッドを作ったら、そのスレッドはチャンネルのレシーブという形でメッセージを待ち受けて、メッセージを受け取ったらメッセージを表示します。でそのスレッドに向けて、えー、チャンネルを通してメッセージという、まあ、文字列を送っているので、まあ、あのメッセージという文字列が移行されることになります。でデータ非共有というのは、ちょっとあの同期的なメモリ共有となんか同期であのスマイルスレッドのプログラミングをしたいというです、ね、他言語の,あのよくあるスレッドの経験者、ちょっと触りましたぐらいの人の場合はです、ね、あのちょっとデメリットに制限に見えるかもしれないんですけれども、実際にこれはあのメリットだというふうにです、ねあの、これ PHP マニュアルにもパラレルのページというのが存在するんですが、これなんかフィロソフィーというです、ね、あの哲学というページがあってですね。あのこんなページがある拡張、他に存在しないと思うんですけれども、まあ割と赤文字、大きい文字でですねあの、メモリを共有することで通信するなと、あの通信することでメモリを共有しろというですね、まあ、そういうなんかありがたい言葉がですねあの出ているわけです。これ、この話はですね、あの実はですね、あのだいぶ昔に、あの全土の、えっと、どの方、えっと、アンディさんの方ですね、アンディ・ガトマンズさんの方でも
、えー、大体なんか同じような話をしていたことがあってですね、もしスレッドを実装するとしたら、一番いいのはそれぞれが自前のコンテキストを持ったワーカースレッドを生成できるようにして、データ共有はしない。なので、ロックがいらないというやつでしょうと。で、あのスレッド間でメッセージパッチングする API を提供する。まあ、大体それから何年もして、パラレル作者の,あのクラック・ジョークさんというのも同じ答えにたどり着いたというふうに言えるのかなというふうに思います。これ他の言語でも実は近いノリの話があったりしてですね、D 言語なんかはですね、デフォルトでスレッド化のデータが非共有になっています。えー、ただし、あのイミュータルブなデータに関しては、あの共有ができるという安全に、安全なので共有ができるというふうな話があってですね、この辺の話はちょっと The Deep Programming Language という本に書いてあって、えー、この平行処理についてのマルチセレットについての章というのは無料で公開されているはずなので、えー、と興味のある、なんでこういうものが必要なのかというのに、えー、と興味がある方は見てみるといいかもしれないです。まあ、なんか動機にまつわる厄介なバグが避けられるので、並列処理のやり方としては割と堅実な対応であるというふうな話のようですで。ちなみにこのパラレルがなぜ生まれたのかということなんですけれども、このクラクジョーさんがもともと作っていたフェイスレッド拡張はどちらかというとデータ共有と同期的なプログラミングモデルに基づいていました。ZTS なので内部的にはデータが非共有なんですけれども、プログラムとしてはですね、あたかもデータが共有可能であるかのような書き方ができるように作ってあった。で、これがあの複雑さを生む原因にもなってました。で、クラクジョーさんがですね、あのパラレルについた記事というのがあってですね、で、これに書いたことを確認するとですね、もともとあの、ピースレッツと別のヘレスト API を作りたいみたいな気持ちはしばらくなかったんだけれども、あの全土の人たちがですね、あの何年もかけて作ってきた実装ですね、あのこれマジに動いて、マジに向けて動いてるのを見たらですね、あのこれはなんか、やればあのユーザーランドの PHP によって、あの機械語のコードを、えーとまあ、スレッドであのヘレス実行できるということではないかと。まあ、そういうお気持ちがですね、なんかすごい湧いてきたらしくてですね、これはやべえぞとなってですね、で、手持ちの P スレッズを見直したらですね、あのそのままの API ではじっとにも対応できなさそうだというのがあって、もともとちょっと複雑になってて、あの手に負えないなと思っていたというのもあり、P スレッズは捨てて、えー、じっとに対応できる、えー、で、かつシンプルな API を持ったパラレルという拡張を新たに作り始めることになったわけです。なので、えー、パラレルは PHP7.2 以降で動作する拡張なんですけれども、パラレルもまた、えー、と当初より PHP8 の実装との組み合わせを念頭に置いて作られたものだったというふうに言えます。ちなみにですね、あの本当は共有したいデータというか構造というのもですねあの、共有しない方が安全だと言われても共有したいものもあったりしてですね、えー、パラレルでのですねデータ非共有というのはあの変数だけじゃなくてコードにも適用されています。つまりあの、あるリクエストの処理で読み込まれたクラス定義というのが別のリクエストの処理から読み込まれないのと同じ話で、えー、処理の中で使うクラス定義というのは、えー、各スレッド内で読み込む必要があります。つまり、スレッドそのものの立ち上げはプロセスと比べて軽量である一方で、の PHP の実行環境としては各スレッドごとにブートスラップのコストがかかるため、何も対処しないと,、えー、と結局は、えー、と立ち上げが遅くなってしまうという問題があります。でですね、あの、立ち上げ、ブートストラップのコストが高いというふうになるとですね、あの、まあ、ここで使えるのがあのプ,リロプリローディングというふうになってですね、あのプリローディングというのは実は CLI のスクリプトでも利用することが可能です。で、そうするとですね、あのプリローディングを CLI で利用することによってですね、さらにそこから生まれたスレ各スレッドというのがですね、あの、経由メモリ上の同じクラス定義をですね、使いますことが可能になります。なので、えー、プリロードしておけば、パラレルでも各スレッドの立ち上げにブートストラップコストを支払わずに、フレームワークやライブラリのコードを利用することができるわけです。なので、スレッドを特にプールもせずに立ち上げては捨てるみたいなですね、あのすごい雑なあの気軽な扱い方もできるようになります。パラレルを使った PHP ライブラリとして、MPHP パラレルとか、ReactPHP パラレルというような、えー、パラレルをラップした PHP ライブラリというのもいくつか存在しています。えー、PHP による並行処理ライブラリで、M、AMPHP というのがありますけれども、えー、この中に AMPHP パラレルというのがあって、まあ、これパラレル拡張がインストールされていればマルチスレッドで動いて、えー、されていなければマルチプロセスの方にフォールバックして並列処理を行うというライブラリです。えー、PHP プロファイラーは、えー、この AMPHP パラレルというのを使っています。あとは ReactPHP の人が最近なんか ReactPHP パラレルというのを頑張ってやっているみたいです。
これでですね、あの、ジットとあのパラレルのデモというのを、えっ、ー、と、やってみたいと思うんですけども、さて、今度はできるかなあら、ちょっと残念ながらこの。ひょっとしてこれはあかんのではないかという、えー、気配が出てきています。どうやらなんだか原因不明のトラブルによって、えー、起動ができなくなってしまったようなので、えー、大変閉まらないんですが、えー、このまま、えー、と話を進めさせていただきます。まあえー、とざっくり言ってですねあのファミコンエミュレーターはですねまたこれ GitHub にもコードは上がっているのでちょっと追従できると思うんですが、えー、ビューガスレッドとあの CPU と PPU でビューガスレッドの内容を計算,計算するスレッドを分けてですねえー、まあ前のフレームビューガーしきる前にビューガー内容の計算が終わった場合そのフレームのビューガーをスキップするというふうにしています。で、これで使うとですね、えっ、ー、と、大体の計算するスレッドの方が300フレームパーセックぐらい出るようになります。で、ビオガの方は、あの、まあ、なんか40とか60とかっていうのは、ちょっとビオガの方はどうしても遅くなってしまうんですけども、計算スレッドの方でくで、まあ、それなりに、あの、超速いという、あの、めちゃくちゃファミコンが、あの、フレームスキップしながら、超スピードで動くというデモが見せたかったんですが、えー、大変残念です。で、えー、まあ、この話は、えっ、ー、とですね、あの、PHP プロファイラーのデモが失敗してしまったので、ちょっとこの話はできないですね。はい。はい。え<笑>ひどきしょに組み合わせる話については、えー、飛ばしてしまいます。で、えー、現状の課題についてですね、あの実は発展途上です。早くなっても、ピチットエンジン界ではまだまだ新参者なので、あのノードなんかには結構負けてます。まあ、今後に期待です。えー、それでもまだ発展途上です。ユニオンサポートが完全ではなくて、あの、まあ、1205のオプションとプリロードじゃないとセグビを起こしたりします。あの、クラクジョーさんを応援していきましょう。FF5 はまだ発展途上です。ルアジットで入ったような C を超えるレベルの最適化というのはまだ入ってないです。でもそのうち p c b の C に勝てる日が来るかもしれません。えー、公式の広木サポートはまだです。今、AMPC のトロウツキーさんという人が3代目 FiberRC みたいなのに最近取り組んでいるので、えー、期待していきたいと思います。8.X のコア入りを目指しているはずです。えー、それでは、えー、と全然こう閉まらなかったんですが、えー、まとめていきたいと思います。えー、PHP と p h p ーはですね、あの、まあ、もともと PHP にまともなオブジェクト指向機能さえなかったんですけれども、えー、今は成熟したオブ,ジェクトオブジェクト指向機能もあれば、えー、正規化と検査のエコシステムもあります。PHP プログラムもこれら、プログラマーもこれらの機能に習熟してきました。えー、Web だったら、えー、まあ、それ PHP でもできるし、PHP で別にいいじゃないっていうですね、あの、Java の人とか Python の人が何言われてもそういうふうに答えられるんですけれども、えー、まあ、今の PHP はですね、FFI でもう使えれば、マンチスウェットも使えれば、非同期処理も、まあ、一応ある程度、あの、ユーザーランドのライブに使えでできるようになってきて、ジットまだ入ったんですけれども、で、言語とエコシステムは結構準備が整ってきましたが、PHP プログラムの方はどうでしょうと。あの、Web 以外だって PHP でも別にいいじゃないですかというふうに、あの、言えるような、あの、心構えがまだできてるかっていうと、まあ、全然できていないのではないかという感じがします。えー、まあ、あの、実際私も全部に失敗してしまって、非常にちょっと恥ずかしいところをさせてしまいましたので、ちょっとまだまだ修行が必要な、そういう段階です。まあですね、あの、まあ、なんか、まあ、PHP8 によってですね、新たな扉を開いてですね、新たな道を作り上げていくというですね、この話のボールはもう今、我々 PHP プログラムの手の中にあるので、まあ、なんか、このトークはですね、ちょっとだいぶグダグダだったんですけれども、あの、聞いた何人もの方のうちの誰か一人でもですね、PHP でなんか変なことをやるっていうですね、変な道に目覚めてくれればいいなと思っています。はい、それでは、ご清聴ありがとうございました。